。大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。这是一个高古的一个小长寿龟啊，上面的小皮壳啊非常好，都是这个小鱼纹啊，后边的玉子啊也是比较瞅着就是比较硬朗啊，皮壳包浆的非常好。呃，一个青金石的啊，青金石的一个呱呱来采。呃，这是一个中古的一个凤鸟啊，和田玉的，有点这个小的水银沁啊。呃，一个明代的一个老提油的一个工制配啊。呃，这是机芯配的前身啊，这是一个玉色啊。上面也是带鱼纹的，呃，一个黄白玉的一个小羊啊，这是一个灰皮啊，灰皮的一个双连臂啊，呃，一个籽料的一个小翁粽，天地孔啊，对打。呃，一个辽金的一个小圆形的一个小小背云啊，皮壳非常不错啊，很温润啊。呃，这是一个和田白玉的啊，一个白菜啊，也叫百柴，玉质非常好啊，玉质很好，很细啊，小弓也是挺细的啊。呃，一个小的一个龙凤的一个小机芯配啊。这很小，但是弓还是不错啊。上面有龙，下边有凤啊，皮壳也非常不错啊。呃，一个红山的一个玉蝉啊，这个很漂亮啊，这个造型也是比较特殊啊。呃，一个戴眼睛的一个橄榄珠啊，玛瑙的啊。很漂亮啊，这天然的东西很漂亮，很特殊啊，而且器型很大。这是一个小佛像啊，什么什么莲师，什么莲花法师啊，叫什么？呃，一个琉璃的啊，琉璃的一个回头鹅啊，鎏金左右啊。呃，一个玛瑙的，这是一个绿玛瑙的一个灵管啊，这个有一点这个灰皮沁啊，这种材质的还是比较少见的啊。从这块能看出这个纹饰啊，皮壳不错啊。呃，一个明代的一个小闲章啊，上面是有个小齿龙。呃，一个三角形的一个玉虫的一个小勒子啊。呃，这是一个带灰皮沁的啊，一个灰皮沁的一个小珠子啊，呃，一颗呃老蚕丝啊，这个是一个天珠啊，这个天珠品相非常好啊，工艺也是非常的不错啊，很漂亮啊，它整体这个包浆皮壳都是比较温润的啊。呃，一个灰皮的带小蝌蚪纹的啊，一个圆形臂啊，这小蝌蚪纹很明显啊，而且它这个纹饰啊非常大啊，它这个相对于来说，要知道一般的蝌蚪纹要大啊，大蝌蚪纹啊，后边也是灰皮啊，这个玉子是一个青玉啊，呃，一个明代的啊，明代的一个小兽啊。这是一个，也是一个类似于小雌龙之类的啊，一个小兽，整体光气不错啊。呃，这是一个九宫玛瑙的一个手串啊，它中间这个是一个辽金的一个珠子啊，玛瑙珠，然后中间还包了银啊。呃，一个圆形的一个佛牌啊，是一个观音菩萨啊，这是一个清代的啊。玉子非常不错啊
呃，一个藏传的啊，藏传的一个佛像啊，呃，紫檀木的啊，紫檀木的一个五毒的一个手把件啊，招财进宝，工还是不错的啊。呃，翡翠的啊，翡翠的一个也是一个罗汉啊，拿菩萨这边拿一个葫芦啊，呃、有一点绿啊。呃，这是一个辽金的一个玛瑙管啊，然后穿了一个脖褂啊，这个工还是不错啊，都是包银子啊，一对一对的啊，还是很漂亮啊。呃，一个小玉的一个小犬啊，把犬在握啊。一个青晚期的啊，但是料子很好，很油啊。青金石的啊，青金石的一个大的一个，这是一个南瓜啊，南瓜珠，这个尺寸是超大啊，这是一个南瓜的摆件的啊，挺好啊，这个啊。呃，一个天地珠啊。呃，一个小猪笼，红山的小笼啊，小猪笼，配了一个玉的一个小链子啊，和墨玉的小链子。呃，一个玉的一个扳指啊，这个带这个牛毛纹的扳指啊，玉指不错，和田白玉的啊。呃，一个铜的啊，铜的一个镇纸啊，明清的啊。呃，这个啊，这个是玛瑙材质的啊，是属于一个黑色的啊，一个黑皮玛瑙啊，这个颜色很少见的啊，皮壳非常不错啊，这是一个脖褂啊，通体都是黑色的啊。呃，一个小袈裟环啊，这是一个和田玉籽料的啊。带皮子的，呃，一个小雌龙臂啊，椭圆形啊，后边带云纹啊，有一点小洒金皮子啊。这是半生坑啊，一个玉的一个叫玉圆啊，它这个这半撇、啊、是一个受受浸的一个状态啊，它这边就是。呃，有灰皮啊，这种，然后这半撇就没事儿啊，这些东西还是不错的啊，路分应该挺高。呃，一个小圆形臂啊，它这个中间是一个方孔啊，然后小蝌蚪纹啊，玉子不错啊，小纹饰也是挺漂亮的。呃，一个雌龙啊，这边带点黑油皮儿啊。然后这个是一个大的一个龙环啊，上面是盘着一条龙啊，这个弓是比较厉害的啊，而且它你看这盘着很多地方都是镂空的啊，非常立体的啊，这条龙你看这个过去也是挺啥的啊，瞅着这弓就挺繁琐啊，呃，沉香木的啊，沉香木的一个手串啊。这是一个翡翠的啊，翡翠的老干青的啊，一个铜纸，两个小铜纸上面啊，呃，一个大的一个雌龙臂啊，很漂亮啊，上面也是很多的雌龙啊，穿墙龙啊，而且是双面弓啊，这玉子弓啊都够用了啊。呃，这是一个脚的啊，脚的一个松下老人啊，翡翠的啊，这是翡翠的一个，有点像皇家绿的似的啊，有点像，还有得沾点红翡啊，在这个上面啊，很漂亮啊，它这是天然的，就像是籽料似的啊，就是带了一点那个晕，晕染没开啊，没晕开啊，就是有一点小皮子啊，带了一点小皮子啊，这是天然的啊。
，呃，一个青稞猪啊，里头带点中砂贡啊，这个珠子很漂亮啊，而且这个器型很大啊。呃，天河石的一个管啊，包了银子啊。呃，这是一个小玉琮啊，玉质很老熟，然后这个器型也是挺有意思啊，不大啊，但是很精致。呃，一个银的一个手镯啊，上面是关二爷啊，关二爷也是五财神啊。这块还有六金啊，然后还有个松石嵌的龙的眼睛啊，这大龙挺漂亮啊，都是手工篆刻的活啊。这个主要工很厉害啊，而且你看这个青什么偃月刀吗？青龙偃月刀，你看这个上面这个龙啊，都是这个是一种六金工艺。这云纹啊，很漂亮啊。呃，这是一个清代的啊，清代的一个慈莲童子与松下老人这么一个牌子啊，带牛毛纹的啊，很老气。一个明代的一个小雌龙啊，这是一个小乐子，然后上面有个小链啊，是个和田玉小葫芦啊，翡翠的啊，翡翠的一个。这是红翡啊，红翡俏色的，上面是一个兽啊，这是一个兽，兽也是代表长寿的意思啊。再加上这个瓜，瓜是腐瓜绵绵啊，前串子，寓意都比较好啊。它这个玻璃光非常明显啊，水头这个不错啊。这是高古的小玉管然后穿了一个手串啊，都是鸡骨白色的啊。这个是西亚的啊，西亚的小珠子啊，你看这个小珠子很漂亮啊，就是皮壳特别好，很温润啊，就是玩熟了那种啊，也可以改手串手串啊。呃，一个明代的一个铁棺里啊，八仙过海里的人物啊，底下还有这个海水纹。呃，这是一个盏啊，摇变釉的盏啊。它这块有一点小摇毡啊，皮壳不错啊，是个老件儿啊。红山的啊，这是一个红山的一个玉人啊，这个玉人皮壳不错啊，很大啊，器型也很漂亮啊。你看这个这个包浆皮壳啊，挺好。然后今天东西就这么多啊！喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊！老粉丝还是给老王点赞啊！长按点赞三秒那种。然后谢谢大家啊！我们下期再见啊！